வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் கும்பராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் அதாவது அட்டமஸ்தானம் மற்றும் ஆயுள் ஸ்தானத்தில் இருந்த குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமான துலாம் ராசிக்கு வருகின்றார் பொதுவாக குரு பகவான் இரண்டு ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று போன்ற ஸ்தானங்களில் இருக்கின்ற பொழுது மிகுந்த நற்பலன்களை கொடுப்பார் அதிலும் குறிப்பாக ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்து குரு பகவான் கோச்சார பலன்களை கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையில் மிக சிறந்த பலன்களை கொடுப்பார் கும்பராசியில் பிறந்த நீங்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் எல்லோருக்காகவும் உங்களுடைய சுற்றார் உறவினர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் போன்றவர்களுக்காக உங்களையே நீங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்வீர்கள் மேலும் நீங்கள் எளிதில் யாரையும் நம்ப மாட்டீர்கள் உங்களுடைய செயலாகப்பட்டதும் உங்களுடைய சிந்தனையாகப்பட்டதும் உங்களுடைய வேலையாகப்பட்டதும் நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தில் என்ன நினைக்கின்றீர்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் செயலாற்றுவீர்கள் பொதுவாக கும்பராசியில் பிறந்தவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அபிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார்கள் அபிட்ட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் மற்றும் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்திருப்பார்கள் மேலும் பார்க்கின்ற நிலையில் சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பார்கள் மேலும் பார்க்கின்ற வகையில் நீங்கள் சதைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் அதன் பிறகு வருகின்ற நட்சத்திரமான பூரட்டாதி நட்சத்திரமான ஒன்றாம் பாதம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்திருப்பீர்கள் இவ்வாறு அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி போன்ற நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கின்ற நீங்கள் இந்த குரு பயிற்சியாகப்பட்டது மிகுந்த யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது பொதுவாக ராகுவாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் வந்துவிட்டார் ஆறாம் இடம் என்பது ராகுவுக்கு மிக சிறந்த ஸ்தானமாகும் பொதுவாக கோச்சார பலன்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கிரகத்தின் அடிப்படையிலே முழுமையான பலன்களை நாம் அனைத்து ரீதியாகவும் அனைத்து துறை ரீதியாகவும் அனைத்து சாதகமான நிலைகளையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் ஒரு கிரகத்துக்கு சில காரத்துவம் தான் இருக்கின்றது குரு என்றால் புத்திரக்காரகன் புத்திக்காரகன் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானகாரகன் தனக்காரகன் என்ற ஒரு காரணத்துவம் அவருக்கு இருக்குது ஆனால் இவை மட்டுமல்ல வாழ்க்கை மற்றதும் இருக்கின்றன அல்லவா அப்பொழுது தான் கோச்சார ரீதியாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது மற்ற நீண்ட நாட்கள் நடக்கக்கூடிய கிரகங்களின் தன்மைகளையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் மேலும் கோச்சாரம் என்பது முப்பது சதவீதம் தான் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே நடக்கின்ற கிரகத்தின் அடிப்படையிலே தசா புத்தி அந்தரம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதின் அடிப்படையில் தான் முழுமையான பலன்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இப்பொழுது வருகின்ற குரு பயிற்சியாக பட்டது உங்களுடைய ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருவதனால் மிக சிறந்த நன்மையான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக ஒம்பதில் குரு இது படமாகவே வந்திருக்கிறது ஒம்பதில் குரு என்று ஒரு பல மொழியே இருக்கின்றது ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதிலே குரு மாட்டிக்கினவனுக்கு ஐந்திலே சனி என்று அதாவது ஒரு பிரச்சனையில் இருந்து தப்பித்தவனுக்கு ஒம்பதிலே குரு என்றும் அந்த பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டவனுக்கு ஐந்தில் சனி என்றும் பொதுவான ஒரு ஜோதிட பல மொழி இருக்கின்றது பல்வேறு விதமான பல மொழிகள் இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு பல மொழி ஆகையால் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவானால் மிக சிறந்த நற்பலன்கள்லாம் நீங்கள் அடைய போகின்றீர்கள் மேலும் ஆறாம் இடத்தில் ராகு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருக்கின்ற அற்புதமான ஒரு நிலையில் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துக்கு வருகின்றார் பதினோராம் இடம் என்பது சனி பகவானுக்கு ஒரு சிறப்பு மிகும இடமாகும் மூன்று ஆறு பதினொன்று போன்ற இடங்களில் அமர்கின்ற சனீஸ்வர பகவான் மிக மிக சிறந்த பலங்களை கொடுப்பார் நான் முன்னரே கூறியது போல் ஒரு கிரகத்தின் பெயர்ச்சியின் அடிப்படையிலே முழுமையான பலன்களை நாம் காணாவிடவும் 
ஆனால் மற்ற கிரகங்கள் நன்றாக இருந்தும் இந்த கிரக பயிற்சியும் நன்றாக இருக்கின்ற பொழுது முழுமையான பலன்களை அடைய முடியும் அப்படி பார்க்கின்ற நிலையில் பனிரெண்டு ராசிகளிலே பனிரெண்டு ராசிகளிலே குரு பகவான் மிக சிறப்பாக யாருக்கு பலன்கள் கொடுக்கப் போகின்றார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது கும்பராசிக்கு முழுமையாக ஒரு பக்கம் ராகு பகவான் சிறப்பான நிலையில் இன்னொரு பக்கம் சனீஸ்வர பகவான் சிறப்பான நிலையில் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே அவர்கள் இருவருக்கு நடுவிலே இருக்கின்ற குரு பகவான் மிக மிக நன்மைகளை செய்வார் குரு பகவானுடைய இருக்கின்ற இடமாகப்பட்டது பால் செய்வார் என்றால் ஒன்பதாம் இடத்தை பொறுத்தபடி அவர் பால் செய்யவே மாட்டார் எனவே அந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு பகவான் அவருடைய பார்வையாகப்பட்டது ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் பொதுவாக குரு பகவான் ராசியை பார்ப்பதனால் மனோதிடம் ஆன்ம பலம் ஆத்ம பலம் என்றும் ஒரு செயலில் செய்யக்கூடிய ஒரு திறமை யாரையும் கையாளக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை என்ன செயலாகப்பட்டதாலும் எளிதாக மிக மிக வேகமாக விவேகமாக வெற்றிகரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆற்றலை குரு பகவான் சந்திரனை பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்படும் எனவே குரு பகவானுடைய பார்வையாகப்பட்டது ஐந்தாம் பார்வையாக கும்பராசியை பார்ப்பதனால் கும்பராசியாகப்பட்ட இடமாகப்பட்டது பொன்னனுடைய பார்வையால் தங்கமாக மின்னப் போகின்றது எனவே குருவோடைய பார்வை பெற்ற உங்களோ ராசியாகப்பட்டது மிக மிக வீரியமாகவும் வேகமாகவும் வேகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் செயல்படும் குருவோடைய மற்றொரு பார்வையான ஏழாம் பார்வை உங்களுடைய ராசிக்கு முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்தை பார்க்கின்றார் மூன்றாம் இடம் என்பது தைரியஸ்தானம் வெற்றி ஸ்தானம் சகோதர ஸ்தானம் மற்றும் முயற்சி ஸ்தானமாகும் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே குருவோடைய பார்வையாகப்பட்டது தன்னுடைய நட்பு காரகனான தன்னுடைய நட்பு கிரகமான செவ்வாயோட வீட்டில் பார்க்கின்றார் செவ்வாய் என்பவர் தான் சகோதர காரகன் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே கும்பராசியில் பிறந்த நீங்கள் உங்களுடைய சகோதர வகையிலே உங்களுக்கு மிகுந்த நன்மைகளும் மிகுந்த ஒத்தளிப்பும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் அவர்களிடம் நட்பும் அன்பும் பாசமும் பாராட்டக்கூடிய வகையிலும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் இதுவரை பகைமை பாராட்டி வந்த உங்களுடைய பாசமிகு சகோதரர்கள் உங்களிடம் அன்பு பாராட்டுவார்கள் இதுவே பகைமை அகன்று அவங்களிடம் அன்பும் பாசமும் மிகும் சொத்து விதமான பிரச்சனைகள் சகோதர வகையில் உங்களுக்கு இருந்தால் அவற்றை அகற்றி விடுவார் குரு பகவான் சுமூகமான சூழ்நிலையிலே பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையிலே ஒரு நல்ல ஒரு உடன்படிக்கை உங்களுக்குள் ஏற்படும் ஆகையால் இந்த நேரிலே அவருடைய ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய சகோதர ஸ்தானத்தை பார்ப்பதனாலும் முயற்சி ஸ்தானம் வெற்றி ஸ்தானம் மற்றும் தைரிய ஸ்தானத்தை பார்ப்பதனாலும் எந்த வெற்றிகள் எல்லாம் குரு பகவான் உங்களுக்கு அருள்வார் மேலும் குரு பகவானுடைய விசேஷ பார்வையான ஒன்பதாம் பார்வையான சிறப்பு பார்வை உங்களுடைய ராசிக்கு பூர்வ புண்ணியஸ்தானமான ஐந்தாம் இடமான மிதுனத்தை பார்க்கின்றால் அற்புதமான ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் ராகு பகவான் இருக்கின்றார் இப்பொழுது பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தை பூர்வ புண்ணியக்காரகன் தனக்காரகனான குரு பகவான் பார்க்கின்றார் என்ற ரீதியிலே எடுக்கின்ற செயலாகப்பட்டதெல்லாம் மிக மிக பெரிய வெற்றிகளும் இமாலய வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் நீங்கள் அபிட்ட நட்சத்திரம் மற்றும் சதய நட்சத்திரம் மற்றும் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கின்ற ரீதியிலே உங்களுடைய தக்க வயதிலே பார்க்கின்ற பொழுது குரு தசையாகப்பட்டது சனி தசையாகப்பட்டது புதன் தசையாகப்பட்டது நடக்க வைக்கும் இங்கு பார்க்கின்ற பொழுது சனி தசையாகப்பட்டது உங்களுடைய ராசியாதிபதி தசை புதன் தசையாகப்பட்டது உங்களுடைய யோகாதிபதி தசை மேலும் உங்களுடைய பிறப்பின் ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே லக்னமாகப்பட்டதற்கு சனியாகப்பட்டவரோ புதனாகப்பட்டவரோ யோகக்காரகனாக அமைந்து விட்டால் மிக மிக நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே சனீஸ்வர பகவான் புதன் பகவான் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டு எந்த தசாபுத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் கோச்சார ரீதியாக ராகு பகவான் சிறப்பான நிலைமை இருக்கின்றார் குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்து மிக பலமாக இருக்கின்றார் 
அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் பதினோராம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு மிக மிக சிறப்பான வெற்றிகள் இமாலய வெற்றிகள் மகாராஜயோக வெற்றிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தற்பொழுது பார்க்கின்ற சூழ்நிலையிலே உங்களுக்கு சனி பயிற்சி நடக்கின்ற வகையிலே உங்களுக்கு மிக சிறந்த நன்மைகள் இருக்கின்றது அந்த பலன்களாக பட்டது நான் சனி பயிற்சிக்குரிய தனி வீடியோவாக இருக்கின்றது கும்பராசிக்குரிய சனி பயிற்சி பலன்களை நாம் காணலாம் எனவே கோச்சார ரீதியாக உங்களுக்கு சனி தசையாக பட்டதோ புதன் தசையாக பட்டதோ நடந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த சனியிலே உங்களுக்கு சுக்கர புத்தி அல்லது புதனிலே சுக்கர புத்தி என்றால் மிக சிறந்த நன்மைகள் நடக்கும் ஆனால் சனி தசையிலே செவ்வாய் புத்தி சனி தசையிலே உங்களுக்கு சுக்கர புத்தி அல்லாமல் சூரிய புத்தி இவ்வாறு நடந்து கொண்டிருந்தால் தீமையான பலன் நடக்கும் சனி தசையிலே சுக்கர புத்தி புதன் புத்தி என்றால் சிறப்பான பலன்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் அதே போல் பார்க்கின்ற பொழுது புதன் தசை என்று எடுத்துக்கின்ற பொழுது முக்கியமாக உங்களுக்கு செவ்வாய் புத்தி நடக்கிறது என்றால் மிக சிறந்த பலன்கள் நடக்காது கடுமையான பலன்கள் நடக்கும் எனவே கோச்சார ரீதியாக மிக சிறந்த ராஜயோக மகா ராஜயோக பலன்களை பெற்றிருக்கின்ற நீங்கள் உங்களுடைய தசா புத்தி அந்தரத்தின் அடிப்படையிலே எந்த கிரகத்தின் தசைகள் புத்தி அந்தரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சியாக பட்டதை மிகவும் வேகமாக மிகவும் பன்மடங்காக நம் நம்மளை பலப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அவற்றை செயல்படுத்தி கொள்ள முடியும் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஒரு முறையாவது ஆராய்ந்து கொண்டு எந்த தசா புத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு கோச்சார ரீதியாக மிக சிறந்த பலன்கள் நடக்கவிருக்கின்ற நிலையில் நீங்கள் தசா புத்தி அந்திரமும் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு மிக சிறந்த வெற்றிகள் எல்லாம் கிடைக்கும் பொதுவாக ஒரு கிரகமாக பட்டது ஒரு ராசியிலே இருந்து அந்த ராசிக்குரிய கோச்சார பலன்களை கொடுத்தாலும் அந்த ராசியிலே எந்த நட்சத்திரத்தில் அவர்கள் பயணம் செய்கின்றார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் முழுமையான துல்லியமான பலன்கள் சொல்ல முடியும் கோச்சார ரீதியாக நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் முப்பது சதவீதம்தான் கோச்சார பலன்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தான் மீது எழுபது சதவீதம் என்று சொன்னாலும் அந்த முப்பது சதவீதத்திலேயே பங்கு போட்டுக் கொள்வார்கள் அந்த நட்சத்திர சாரத்தின் அதிபதிகள் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே குரு பகவானாக பட்டவர் கன்னிராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்கு வந்த பிறகு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரை அவர் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்வார் சித்திரை நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யார் என்று பார்த்தால் அது அங்காரகன் என்கின்ற மங்களன் என்கின்ற செவ்வாய் பகவான் இந்த செவ்வாய் பகவான் பொதுவாக கும்பராசி அதிபதியான சனீஸ்வர பகவானுக்கு பகை கிரகமாகும் மேலும் சனீஸ்வர பகவான் இப்பொழுது செவ்வாயோடைய வீட்டில் தான் இருக்கின்றார் இந்த காலகட்டங்களிலே நீங்கள் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் நன்மையை செய்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் செவ்வாயுடைய சாரத்தில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது சிறிது எச்சரிக்கை இருக்க வேண்டும் ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம கையில் வருதுன்னா படிக்காமல் அலட்சியமாக தாராளமாக ஒரு தயால குணத்தோடு கையெழுத்து போட்டு விடக்கூடாது அந்த டாக்குமெண்ட்டை அந்த பத்திரத்தை ஒரு முறையாவது நாம் முழுமையாக படிக்க வேண்டும் இது நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கையான விதி ஆகையால் இந்த காலகட்டங்களிலே உங்களுக்கு நன்மைகள் ஏற்பட்டாலும் எதிரிகளுடைய ஆதிக்கம் எதிரிகளுடைய தொல்லைகள் எதிரிகளுடைய இன்னல்கள் எல் எதிரிகளுடைய இடைஞ்சல்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஆகையால் இந்த காலகட்டங்களிலே நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரை எச்சரிக்கை உணர்வோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் மேலும் குரு பகவானுக்கு மிகுந்த நட்பு கிரகங்கள் யாரென்று பார்த்தால் செவ்வாய் பகவான் மற்றும் சூரிய பகவான் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே உங்களுடைய கும்பராசிக்கு சனீஸ்வர பகவானுக்கு அதாவது உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவானுக்கு குருவும் நல்லவர் அல்ல செவ்வாயும் நல்லவர் அல்ல சூரியனும் நல்லவர் அல்ல எனவே அவர்கள் விருப்பப்பட்டு எந்த விதமான நன்மைகளும் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை குரு பகவான் இருக்கின்ற நவகிரங்களே முழு சுபர் 
எனவே அவர் பாகுபாடு பார்க்க மாட்டார் ஆனால் பிடிக்காத தன்னுடைய நட்பு வட்டத்தில் இல்லாத ஒருவருக்கு நன்மைகள் செய்துவிட்டால் போகும் பொழுது அவற்றை ஏதாவது ஒரு வகையில் கழித்துவிட்டோ விரயம் செய்துவிட்டோ அல்லது பிடுங்கிவிட்டோ போய்விடுவார் இது பொன்னனுக்குரிய இயற்கையான குணம் ஆகையால் குரு ஆகப்பட்டவர் செவ்வாயுடைய சாரத்தில் பயணம் செய்கின்ற இத்தகைய காலங்களில் நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையான செயல்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் எனவே அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்வார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி வரை அவர் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது சனியை போல் ராகு என்பார்கள் எனவே ராகுவாவுடைய சாரத்தில் பயணம் செய்கின்ற குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்குரிய பலன்களையும் ராகுக்குரிய பலன்களையும் மிக வீரியமாகவும் வேகமாகவும் மிக மிக வளர்ச்சியாகவும் உங்களுக்கு கொடுப்பார் எனவே தொடுகின்ற செயலாகப்பட்டதெல்லாம் மிக மிக பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் மேலும் அந்த காலகட்டங்களிலே உங்களுக்கு சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசியாதிபதி உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்தில் உண்டார் மூன்று முக்கிய கிரகங்கள் ராகு குரு மற்றும் சனியாகப்பட்டவர் மிக சிறந்த இடங்களில் இருக்கின்ற நேரத்தில் எந்த ஒரு கல்லை எடுத்து நீங்கள் அழித்தாலும் நீங்கள் நினைக்கின்ற செயலாக பற்றது வெற்றியாக அமையும் ஒரே கல்லிலே இரண்டு மாங்காய் இல்லை மூன்று மாங்காய் நீங்கள் அடிக்கின்ற ஒவ்வொரு விலையும் வெற்றிகரமாக முடிக்கும் நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் லாபகரமாக அமையும் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே அவர் உங்களுக்கு இதுவரை சுவாதி நச்சில் பயணம் செய்திருந்த குரு பகவான் டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் தன்னுடைய சொந்த சாரமான விசாக நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்வார் விசாக நட்சத்திரமாக பட்டதில் பயணம் எவ்வாறு செய்வார் என்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி வரை அவர் விசாக நட்சத்திரத்தில் திருக்கணதத்தின் அடிப்படையிலே பயணம் செய்வார் அவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே விசாக நட்சத்திரமாக பட்டது அவருடைய சொந்த சாரமாகும் எனவே லக்னத்தின் அடிப்படையிலே குரு பகவான் உங்களுக்கு யோகக்காரகனாக இருந்து விட்டால் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே குரு பகவான் யோக பாவத்தில் அமர்ந்து விட்டால் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே குரு பகவான் யோக சாரத்தில் அமர்ந்து விட்டால் உங்களுக்கு இதைவிட மிக மிக பெரிய ராஜயோக நேரம் ஆகப்பட்டது இனி வருமா என்பது அந்தந்த காலகட்டங்களில் தான் நாம் அறிய முடியும் எனவே மிக சிறப்பான காலகட்டங்கள் இனி வரப்போகின்றது கும்பராசியை பொறுத்தவரை அற்புதமான நேரம் எந்த விதமான முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அயல் நாட்டுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் எத்தகைய புதிய தொழில்கள் துவங்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் இருக்கும் இந்த நிலையிலே ஒம்போதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானம் பிதுர்ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற குரு பகவான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி வரை அவர் வக்ரகதியில் இருப்பார் இந்த வக்ரகதியில் இருக்கின்ற குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடம் என்பது உங்களுடைய ராசியாக பட்டது உங்களுடைய ராசியாக பட்டது ஸ்திர ராசி சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்போ அத்தகைய ராசிக்கு பாக்கியாதாவது என்றாலும் அதுவே பாதகஸ்தானமாகும் எனவே பாதகஸ்தானத்திலே குரு பகவான் வக்ரமாக இருப்பது மிக மிக அற்புதமான ஒரு அமைப்பு இந்த வக்ர காலங்களிலே உங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் மகா ராஜயோகம் மற்றும் மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லாம் கிடைக்கப் போகின்றது எனவே இந்த வக்ரகதியிலே நீங்கள் குரு பகவானை குரு வழிபாடு செய்வதன் மூலம் மேன்மையான பலன்கள் மிக மிக வேகமான வளர்ச்சி பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இவ்வாறு பொதுவாக பார்க்கின்ற பொழுது இந்த குரு பயிற்சி ஆகப்பட்டது மிக சிறந்த யோகங்கள் மிக சிறந்த நன்மைகள் மிக சிறந்த மகிழ்ச்சியான இல் வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கை மற்றும் உடல்நிலைகள் இவங்களுக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது வீட்டில் யாராவது ஒருவர் விருச்சக ராசியாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு முறை திருநள்ளாறு சென்று சனீஸ்வர பகவானை வழிபட்டு வருவது நல்லது ஏனென்றால் சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசியாதிபதி அவரை தொடர்ந்து நீங்கள் எப்பொழுதானும் வழிபட வேண்டும் எனவே கும்பராசி நேர்களே உங்களுக்கு அற்புதமான யோகங்கள் எல்லாம் அற்புதமான நன்மைகள் எல்லாம் அற்புதமான வெற்றிகரமான மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் இந்த குரு பயிற்சியாக பட்டது கொடுக்கப்போகின்றது இதுவரை நாம் போச்சார ரீதியாக பொது பலன்களை பார்த்த சூழ்நிலையில் தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக எவ்வாறு ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கப் போகிறது கும்பராசி அன்புகளுக்கான பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் 
கத்தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் வியாபாரி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலனுக்குரிய பலன்களை காணப்படுகின்றோம் கும்பராசி வியாபாரி அன்பர்களே இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடமான அட்டமஸ்தானமான ஆயுள் ஸ்தானமான எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்த குரு பகவான் பல்வேறு விதமான இடைஞ்சல்கள் மற்றும் அவமானங்கள் கௌரவ குடஞ்சல்கள் கொடுத்து கொண்டிருப்பார் பொதுவாக எட்டாம் இடமாகப்பட்டது கௌரவ பணபலஸ்தானமாகும் வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாமல் அவற்றிலே தேவையில்லாத ஒரு இடைஞ்சல்கள் உங்களுடைய வியாபார ரீதியாக அமைந்திருக்கும் பொதுவாக வியாபாரம் என்பது கொடுக்கல் வாங்கியிலே திருது பண பரிமாற்றங்கள் ஆகப்பட்டது ஒரு நாள் இரு நாள் அல்லது ஒரு மாதம் இரு வாரம் என்று மாறி மாறி நாம் செய்து கொண்டிருப்போம் இவைதான் வியாபாரத்தின் அடிப்படை சூத்திரம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்த குரு பகவான் உங்களுக்கு தனவரவை என்று கொடுத்தாலும் அவற்றில் செலவுகளையும் வைத்திருப்பார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் மிக சிறந்த வெற்றிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகின்றார் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு இதுவரை ஏழாம் இடத்தில் இருந்த ராக பகவான் அவங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துக்கு வந்து விட்டார் ஆறாம் இடம் என்பது சத்துஸ்தானம் என்றாலும் அவற்றை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய நிலையை ராகு உங்களுக்கு கொடுப்பார் பொதுவாக ராகுவாகப்பட்டவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று போன்ற இடங்களில் அமர்ந்திருந்து அந்த கோச்சாரம் ஆகப்பட்டது மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற தொழில் ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசியாதிபதி என்றாலும் அவர் பல்வேறு விதமான இடைஞ்சல்களை தொழில் ரீதியாக உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார் ஆனால் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு லாபஸ்தானத்தில் வருகின்றார் மூன்று முக்கிய கிரகங்கள் நீண்ட நாட்கள் நடக்கக்கூடிய கிரகங்களாகப்பட்ட சனி பகவான் ராகு பகவான் குரு பகவான் இப்படி இந்த பகவான்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சிறந்த இடங்களில் வருவதனால் மிகப்பெரிய வெற்றியெல்லாம் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் பிரிவு எனவே இந்த வியாபார நண்பர்களான உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான பயிற்சியாகப்பட்டது உங்களுடைய குரு பயிற்சியாகும் எனவே அற்புதமான இந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தி புதிய முய முதல் முதலீடுகள் புதிய சிந்தனைகள் புதிய யுத்திகள் உங்களுடைய துறையிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையப் போகின்றீர்கள் என்பது உறுதி மேலும் மக மிக மகாலய வெற்றி மிக மிக பெரிய வெற்றியை அடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் இத்தகைய சிந்தனைகளை முறையாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது ஏற்படும் குரு வழிபாடு செய்வதன் மூலம் ஆஞ்சநேய வழிபாடு செய்வது மூலம் இவற்றை மேலும் பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான இறை வழிபாடாகும் என இவ்வாரம் தோறும் வேலைக்கிழமை நீங்கள் குரு வழிபடுங்கள் சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேய வழிபடுங்கள் இவ்வாறு செய்வது மூலம் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிகள்லாம் பெறுவீங்க தற்பொழுது நாம் ஐடி துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் ஐடி துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களை அருமையான காலம் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து விடுகிறது ராகுவாகப்பட்டவர் ஆறாம் இடத்திலே இருக்கின்றார் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய இடமான பனிரெண்டாம் இடத்தை ராகு பகவான் பார்ப்பதனால் அயல் நாட்டுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தாலும் இதுவரை எட்டாம் இடத்தில் குரு பகவான் அதற்குரிய தடங்குகள் கொடுத்து கொண்டிருப்பார் மேலும் பத்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற சனி பகவான் அதற்குரிய தடங்கள் கொடுக்கின்ற நிலையிலே செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பாக்கிய ஸ்தானத்துக்கு குரு பகவான் வருவதனால் குருவுக்கு பத்திலே ராகு இருப்பதனால் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியெல்லாம் உங்களுடைய துறையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கவிருக்கின்றது மேலும் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எளிதாகவும் மிக மிக அருமையாகவும் சுலபமாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது மேலதிகாரிகள் உங்களிடம் மிகவும் நட்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு நல் உறவோடும் பார்க்கிறார்கள் மேலும் உங்களிடம் உடன் பணிபுரிவர்கள் உங்களிடம் என்றுமே ஒரு நட்பு பாராட்டி பொறாமை அற்ற ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு நிலவும் இவ்வாறு ஐடி துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களுக்கு மிக மிக அற்புதமான காலங்கள் நடவ இருக்கிறது ஆனால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே அவிட்ட நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் என்ற நட்சத்திரங்கள் பிறந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு குரு தசையாகப்பட்டதோ சனி தசையாகப்பட்டதோ எவ்வாறு இருக்கின்றது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே எந்த நிலையில் இருக்கின்றது யோக நிலையில் இருக்கின்றதா உச்சம் ஆட்சி போன்ற நிலையில் இருக்கின்றதா அல்லது நீச்சம் பகை வீடு என்று இருக்கின்றதா என்பதை அறிய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் 
இதையெல்லாம் ஒரு பொதுவான நல்ல ஜோதிடம் சென்று காட்டுன பொழுது அவர் உங்களுக்கு எடுத்து கூறுவார் எனவே இந்த குரு பயிற்சி பலனாகப்பட்டது மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்க வருகின்றது சனி பயிற்சியும் மிக சிறந்த பலன்களை கொடுக்க வருகிறது என்றால் சனிக்குரிய பயிற்சிக்குரிய பலன்களை நான் தனியாக அதற்கென்று ஒரு வீடியோ ஏற்றுகின்ற பொழுது உங்களுடைய ராசிக்கு அத்தகைய பலன்கள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நீங்கள் பார்க்கின்றால் அப்பொழுது உங்களுக்கு சனிக்குரிய பலன்கள் மற்றும் அவற்றுக்குரிய பலப்படுத்தக்கூடிய முறைகள் தெரிய வரும் மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது குரு பயிற்சியாகப்பட்டது மிக மிக அற்புதமாக இருக்கின்றது நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களே இதுவரை மேல் அதிகார இன்னல்களும் சக ஊழியர்களுடைய இடைஞ்சல்களும் துன்பங்களும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த நிலையில் ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் ராகுவும் எட்டாம் இடத்திலே குருவும் வந்தார்கள் இப்பொழுது ஆறாம் இடத்திலே ராகு வந்து விட்டார் பொதுவாக ராகுவாகப்பட்டவர் ஆறாம் இடத்துல இருந்து மிக மிக நல்ல பலன்களை கொடுக்க போகின்றார் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அப்படி இருக்கின்ற நிலையிலே உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் மிக மிக நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றார் மேலும் சனி பயிற்சியும் உங்களுக்கு மிக சிறந்த இடத்துக்கு வரப்போகின்றது ராசியாதிபதி அல்லவா மிக சிறந்த நல்ல பலன்கள் எல்லாம் கொடுப்பார் மகிழ்ச்சியான நாட்கள் எல்லாம் வரப்போகின்றது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண வேண்டும் இதுவரை இருந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் இனி வரப்போகின்ற நாட்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான மகிழ்ச்சியான மிக சிறந்த ஒரு வெற்றிகரமான நாட்களாகும் எனவே இத்தகைய சூழ்நிலையிலே நீங்கள் உங்களுடைய முதலீடாகப்பட்டதை முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சனி தசை நடந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களுடைய ராசியாதிபதி என்பதனால் லக்னத்தின் அடிப்படையிலே சனி பகவான் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பார்த்து கொண்டு அதன் அடிப்படையிலே நீங்கள் உங்களுடைய முதலீடாகப்பட்டதை செய்கின்ற பொழுது அது நிரந்தர வைப்பாக இருக்கும் நிரந்தர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை கொடுக்கும் எனவே நான் ஐடி துறை சேர்ந்த வெறு கும்பராசி அன்பர்களே மிக சிறந்த நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகின்றது தசை ரீதியாக எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்கின்ற செயலாகப்பட்டதை மிக வீரியமாகவும் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் செய்ய முடியும் எனவே அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றா என்பதை உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் எவ்வாறு இருக்கிறது கடிக்க கொண்டு வேண்டும் என்றும் நீங்கள் ஒரு முறையாவது திருநள்ளாறு சென்று சனீஸ்வர பகவானை வழிபட்டு வந்தீங்களால் கும்பராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சனி பகவானால் மிக சிறந்த நன்மைகள் இருக்கும் அருகில் இருக்கின்ற ஆஞ்சநேயர் கோயிலை சென்று வழிபட்டாலே கும்பராசியாகப்பட்டது மிக சிறந்த நன்மைகளை வைக்கும் பொதுவாக சதய நாச்சத்தில் இருப்பவர்கள் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது சனி பகவானுக்கும் மற்றும் துர்கை பகவானுக்கும் நீங்கள் வந்து துர்கை அம்மனுக்கும் வணங்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கின்றது நீங்கள் அவ்வாறு செய்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நல்ல முறையில் உங்களுடைய பலாபலங்களை அடைய முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டால் எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் எத்தகைய மந்திரங்களை சொல்ல வேண்டும் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வேன் தற்பொழுது நாம் பெண்களுக்கான கும்பராசி அன்பர்களுக்குரிய குரு பயிற்சிக்குரிய பலாபலங்களை காண வைக்கின்றோம் முதலில் நாம் திருமணம் ஆன பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இதுவரை எட்டாம் இடத்தில் இருந்து அவர் எட்டாம் இடத்தில் அஷ்டமஸ்தானத்தில் ஆயுஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் அது அவருக்கு சிறந்த இடம் கிடையாது இருதால் குருவோடைய பார்வையாகப்பட்டு குடும்பஸ்தானத்தில் ஏற்படுவதனால் குரு தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்த்தாலும் உங்களுடைய தேவையற்ற வார்த்தைகளால் தேவையற்ற கடுமையான சொல்களால் தேவையற்ற முறையிலே குடும்பத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் வருவதனால் மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஆறாம் இடத்துக்கு ராகு பகவான் வந்து விட்டார் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை ராகு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடமான உங்களுடைய லவ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் போன்ற இடத்திலே கூட்டு ஸ்தானத்திலே மற்றும் உங்களுடைய கலத்தர ஸ்தானத்திலே இருந்து கொண்டு பல்வேறு விதமான மனக்குழப்பங்களை உங்களுக்கும் உங்களுடைய கணவனுக்கும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்த நிலையில் ராகு பகவான் ஆறாம் இடத்துக்கு வந்துவிட்ட நிலையில் குரு பகவான் உங்களுக்கு ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்து மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்க வருகின்றார் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் சனீஸ்வர பெண்களுக்கு <laughs> <laughs> 
எல்லாம் உங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாகவும் இருக்கும் தொழில் ரீதியாகவும் இருக்கும் அற்புதமான பலன்கள் உங்களுக்கெல்லாம் அடைகின்ற சூழ்நிலை நீங்கள் மத்திய மதிலே உங்களுடைய தசையாகப்பட்டது சனி தசையாகவோ அல்லது புதன் தசையாகவோ இல்லை இளம் வயதாக இருந்தால் குரு தசையாக இருந்தால் எவ்வாறு அந்த தசைகள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதக ரீதியாக இருக்கின்றது என்பதை காண வேண்டியது ஒரு அவசியமான ஒரு நிச்சயமான ஒரு முறையாகும் எனவே அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் திருமணமாகாத பெண்கள் என்று இருக்கின்ற பொழுது எட்டாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவானும் ஏழாம் இடத்தில் இருந்த ராகு பகவானும் மாறிவிட்டார்கள் ராகு பகவான் ஆறாம் இடத்துக்கு வந்து விட்டார் பொதுவாக ராகு பகவான் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக சுற்றுவார் எனவே ஏழாம் இடத்தில் இருந்தவர் ஆறாம் இடத்துக்கு போய்விட்டார் மற்றும் குரு பகவான் ஆகப்பட்டோர் எட்டாம் இடத்திலிருந்து ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்துக்கு வந்துவிட்டால் குரு பலம் ஏற்பட்டுவிட்டது மேலும் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசிக்கு லாபஸ்தானத்துக்கு வருகிற அற்புதமான ஒரு யோக நிலை கும்பராசி நேர்களுக்கான உங்களுக்கு இருக்கிறது திருமணமாகாத பெண்களுக்கு நல்ல வகையிலே நல்ல முறையிலே மிக மகிழ்ச்சியான மிக எகிழ்ச்சியான ஒரு திருமண வாழ்க்கை அமையும் எளிதாக அந்த திருமணமாக பட்டது சுபமான முறையில் முடியும் எனவே தடங்கள் தட்டுமுட்டு சிக்கல்கள் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும் வெற்றிகரமாக உங்களுக்கு அமையும் தற்பொழுது நாம் கும்பராசியில் பிறந்திருக்கின்ற மாணவ கண்மணிகளுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காண வைக்கின்றோம் மாணவ கண்மணிகளே இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் ராகு பகவானும் உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் குரு பகவானும் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் சனீஸ்வர பகவானும் இருந்து கொண்டு படிப்பிலே பல்வேறு விதமான தட்டுமுட்டு தடங்கள் இன்னல்கள் சிக்கல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகள் கொடுத்து வந்தவர்களே ராகு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் மிக பலமாக அமர்ந்து விட்டார் மேலும் குரு பகவான் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் மிக சிறந்த இடமான ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருகின்றார் அற்புதமான ஒரு யோக அமைப்பை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் படிப்பிலே மிக பெரிய வெற்றியெல்லாம் பெறப்போகின்றீர்கள் மிக சிறந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு நிலம் கூடா நட்பு எல்லாம் உங்களை விட்டு விலகிவிடும் தீய நட்புகள் எல்லாம் உங்களை கண்டு அஞ்சி உங்களை விட்டு விலகிவிடும் நல்ல நட்பு எல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளும் நல்ல விதமான ஒரு சிந்தனையும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் மேலும் ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்கள் போன்றவர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய நல் மதிப்பை பெறக்கூடிய ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு வருவார்கள் பேராசிரியர்களிடம் நீங்கள் நல்ல மதிப்பை இப்பொழுது வைத்திருப்பீர்கள் குரு பகவான் பொதுவாக பேராசிரியர்கள் குறிக்கக்கூடியவர் என்பதால் உங்களுடைய வகுப்பாசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் உங்களிடம் மிகுந்த அன்பு பாராட்டுவார்கள் மேலும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதிக்கு பிறகு சனீஸ்வர பகவான் உங்களுடைய ராசியாதிபதி உங்களுடைய ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துக்கு வந்த பிறகும் மிக சிறந்த வெற்றியெல்லாம் கிடைக்கும் பொதுவாக இந்த குரு பயிற்சி பலனாகப்பட்டது மிகப்பெரிய வெற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது தற்பொழுது நாம் கலைத்துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காண வருகின்றோம் பொதுவாக கும்பராசி என்பது கலைத்துறைக்கு ஒரு மிகுந்த ஈடுபாடு மற்றும் ஒரு தொடர்பு கொண்ட ராசியாகும் இருந்தாலும் கும்பராசி என்பது குடம் கவிக்கின்ற ஒரு நிலை கொண்டதாகும் எப்பொழுதும் யாரையும் நம்பாத ஒரு நிலை கொண்டவர்கள் நீங்கள் நட்பு பாராட்ட மாட்டீர்கள் யாரையும் எழுதியும் நம்ப மாட்டீர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலை என்பது கலைத்துறையிலே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்குமா என்று பார்த்தால் அது சந்தேகமே இருந்தாலும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே லக்னத்தின் அடிப்படையிலே எத்தகைய கிரக நிலைகள் அமைகின்றது எந்தெந்த கிரகங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை காண வேண்டும் சுக்கர பகவான் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை காண வேண்டும் பொதுவாக கும்பராசிக்கு முதன்மையான யோகக்காரகன் யார் என்று பார்த்தால் அது சுக்கர பகவான் தான் சனீஸ்வர பகவானே கிடையாது நான்கு மற்றும் ஒன்பதாம் இடத்துக்குரிய சுக்கர பகவான் தான் முழுமையான யோகக்காரகன் நீங்கள் மகாலட்சுமி வழிபடுவதன் மூலம் மயிலாப்பூரில் இருக்கும் வெள்ளீஸ்வரரை வழிபடுவதன் மூலம் சுக்கரனுடைய அருளாகப்பட்டது மிகவும் சிறப்பான முறையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுக்கரனுடைய திருத்தலமான கஞ்சனூர் சென்று வழிபடுவதன் மூலம் சுக்கரனுடைய ஸ்தல தேர்த்தமான ஸ்ரீரங்கம் சென்றும் ஸ்தல மூர்த்தியான ஸ்ரீரங்க மூர்த்தி அவரை வழங்குவதன் மூலம் நீங்கள் குஷ்குரனுடைய பலமாகப்பட்டது உங்களுக்கு மிகவும் கிடைக்கும் பொதுவாக கும்பராசி நேர்களுக்கு யார் முதன்மையான யோகக்காரகன் என்று பார்த்தால் அது சுக்கர பகவான் தான் 
நான்கு மற்றும் ஒம்பதாம் இடத்துக்குரியவர் நான்காம் இடம் என்பது ஒரு கேந்திரம் ஒன்பதாம் இடம் என்பது ஒரு திரிகோணம் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே ஒன்பதாம் இடம் மற்றும் நான்காம் இடத்துக்கு அதிபதி என சுக்கர பகவான் முதன்மையான யோகக்காரகன் உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவானே முழுமையான யோகக்காரகன் கிடையாது ஏனென்றால் அவரே விரையாதிபதியாகவும் வருகின்றார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் கஞ்சனூர் சென்று சுக்கர பகவானை வழிபடுவதன் மூலம் அல்லது மயிலாப்பூரில் இருக்கின்ற வெள்ளீஸ்வரர் திருக்கோயிலிலே அங்கு இருக்கின்ற வெள்ளீஸ்வரரை வணங்குவதன் மூலம் சுக்கர பகவானின் அருள் பரிபூர்ணமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே கலைத்துறையை சேர்ந்த நீங்கள் அவற்றை செய்வதன் மூலம் மிகுதியான நல்ல பலன்களை பெற முடியும் தற்பொழுது அரசியல் துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் மிகுதியான நன்மைகளை மிகுதியான நற்பலன்களை மிகுதியான யோக நிலையை யார் பெற்றிருக்கிறார்கள் பன்னெண்டு ராசியில் என்று பார்த்தோம் என்னை அது கும்பராசி தான் ஆறாம் இடத்தில் ராகு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு பகவான் மேலும் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசிக்கு லாபஸ்தானமான மிகுந்த உகுந்த ஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துக்கு வருகின்றார் எனவே அரசியலிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகங்கள் பட்டங்கள் பதவிகள் கிடைக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிகள் எல்லாம் கிடைக்க இருக்கின்றது மேலும் மிகப்பெரிய வாரிய பதவிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது இவையெல்லாம் கோச்சார ரீதியாகத்தான் வருகின்றது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே ஏற்படுகின்ற லக்னமாக பட்டதில் எவ்வாறு கிரக நிலைகள் இருக்கின்றது உங்களுடைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் அவிட்டமாகவோ அல்லது சதயமாகவோ அல்லது பூரட்டாதியாகவோ இருக்கின்ற போது உங்களுடைய நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே எந்த தசா புத்தி அந்தரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு அதில் எவ்வாறு இருக்கின்ற கிரக நிலை என்பதை அறிந்து கொண்டால் முழுமையான பலன்களை நாம் பெற முடியும் மிக விரைவில் மேயர் பதவி உள்ளாட்சித்திலே நகர்மன்ற பதவி நகர்மன்ற வாரிய தலைவர் பதவி என்று போன்ற பல்வேறு வித பதவிகள் வரவிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை இப்பொழுது அரசியல் துறையை சேர்ந்த கும்பராசி அன்பர்கள் ஒருமுறை பார்த்து கொள்வது நல்லது ஏன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஆராய்ந்து கிரகநிலைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது எவ்வாறு அவற்றை பலப்படுத்துவது எத்தகைய எந்திரம் மற்றும் மந்திரம் மற்றும் தந்திர முறைகள் செய்வது என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூறி முழுமையான வெற்றிகளை உங்களுக்கு பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நான் ஏற்படுத்தி கொள்வேன் ஆனால் உங்களுக்கு கோச்சார ரீதியாக மிக சிறந்த நல்ல பலன்கள் நடக்க இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நாட்களைத்தான் இந்த குரு பயிற்சி பலனுக்கு பிறகு பார்க்கவிருக்கிறீர்கள் இதுவரை நாம் பார்த்ததெல்லாம் கோச்சார ரீதியான பொது பலன்கள் நான் பல முறை கூறியிருக்கின்றேன் பொதுவாக கொச்சாரம் என்பது முப்பது சதவீதம்தான் நீங்கள் பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுகின்ற தசாபுத்தி அந்தரத்தின் அடிப்படையில் தான் எழுபது சதவீதம் எளிமையான பலர்களை கொடுக்கும் ஏனென்றால் உங்களுடைய ஜாதகமாக பட்டது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் மட்டும் இன்னொருக்கு இருக்காது எனவே கொச்சார ரீதியாக பார்க்கின்றவர்கள் கும்ப ராசி என்பது பொதுவான ஒரு பலன்கள் என்றாலும் நட்சத்திர ரீதியாக எந்த தசை நடக்கிறது என்றால் அது ஜனன ஜாதக ரீதியாக கிரக நிலையை பார்த்த பொழுதுதான் எவ்வாறு யோக பலன்கள் செய்யும் என்பதை காண முடியும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டால் நான் உங்களை ஜாதகத்தை பார்த்து எவ்வாறு கிரக நிலைகள் இருக்கின்றது அதற்குரிய பலன்கள் எவ்வாறு செய்யலாம் எந்த கிரக நிலைகளுக்கு பலப்படுத்துவது எந்த மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் சொல்வது என்பதை நானும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வேன் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியின் நிலை என்னை அழைத்தலாம் வாட்ஸ்அப்லையும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்கைப்பிலையும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்ய விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து ஃபாலோ செய்யலாம் மேலும் நீங்கள் சென்னையிலே இருப்பவர் இல்லை சென்னைக்கு அருகிலே இருப்பால் நேரிலும் என்னை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் வணங்கும் சித்தர்மார்களும் குருமார்களும் நான் வணங்கும் நமச்சிவாயிலும் பார்வதி தேவியும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் செய்வார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்